வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இன்று தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது அந்த விதத்தில் முதல் கேள்வியின் இன்றைய பேசுபொருள் மீண்டும் கூட நீட் விவகாரம் காரணம் நேற்று சட்டப்பேரவையில் நீட் விவகாரத்தில் மிக கடுமையான ஒரு முதல் திமுக அதிமுக அவர்களிடையே நடைபெற்றது எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி திமுக கொண்டு வந்த ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றியிருக்கிறார் ஏன் பதவி விலகணும் அமைச்சர் ஏன்னா தமிழக மக்களை ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்ன ஏமாற்றிட்டாங்க இதெல்லாம் திமுக சொல்கிறது என்ன ஏமாற்றிட்டாங்க பத்தொன்பது மாதமாக உண்மையை நாட்டு மக்களுக்கு மறைத்து விட்டது இந்த அரசு நீட் விளக்கு மசோதா சட்ட திருத்த மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு இரண்டு மசோதாக்கள் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதலை பெறுவதற்கு அது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு வாதம் இல்லை நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டது என்ற ஒரு வாதம் அது நிறுத்தி வைப்பா நிராகரிப்பா அது முதல் கேள்வி அது இன்னொரு பிரதான கேள்வி ஆனால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டது இதை மத்திய அரசு தமிழக அரசுக்கு ஏற்கனவே தெரிவித்து விட்டது ஆனால் தமிழக அரசு நாட்டு மக்களிடம் சொல்லவில்லை உயர் நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்த பிறகுதான் இந்த செய்தி நாட்டு மக்களுக்கு வருகிறது என்று சொன்னால் நாட்டு மக்களுக்கு உண்மையை மறைத்து விட்டார் சட்ட அமைச்சர் எனவே அவர் பதவி விலக வேண்டும் இதுதான் எதிர்கட்சி தலைவருடைய நேற்றைய சட்டப்பேரவையினுடைய வாதத்தினுடைய சாராம்சம் அவருக்கு பதிலுக்கு சவால் விட்டிருக்கிறார் சிவி சண்முகம் அவர்கள் ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் பதவி விலகுவீர்களா இது தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் என்று அவர் பதில் சவால் கொடுத்திருக்கிறார் நீட்டு விவகாரத்தில் உண்மையை மறைத்ததா தமிழக அரசு மக்களை ஏமாற்றி விட்டதா தமிழக அரசு நிராகரிப்புக்கும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதற்கும் என்ன வேறுபாடு அல்லது மத்திய அரசு வந்து உண்மையை மறைத்ததா இது போன்ற பல கேள்விகள் இருக்குன்னா பிரதானமான சில கேள்விகளை முதல் கேள்வி முன்வைக்கிறது என்ன மாதிரியான கேள்விகள் பார்த்து விட்டு விரைவாக பண்ணிக்கலாம் நீட்டு மசோதா நிறுத்தி வைப்பா நிராகரிப்பா நிறுத்தி வைப்புனா என்ன நிராகரிப்புனா என்ன என்பதை பற்றி நம்ம பேசணும் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம் நிராகரிப்புனா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத முதல் கேள்வி இன்றைக்கு பிரதானமாக பேச வேண்டியிருக்கிறது நிராகரிப்பை மறைத்தாரா சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தமிழக அரசு நிராகரிப்பை மறைத்து விட்டதா அது அடுத்த பிரதானமான கேள்வி நிராகரிக்கப்பட்டதாக கூறியது ஏன் நிறுத்தி தான் வைக்கப்பட்டிருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னால் நிராகரித்ததாக ஏன் கூறினார்கள் அந்த தகவல் எங்கிருந்து வெளியாகியது கேட்க தவறியதா தமிழக அரசு நிறுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அல்லது நிராகரிச்சிருக்கிறாங்க அழுத்தம் கொடுத்து இதை கேட்க தவறிவிட்டதா தமிழக அரசு சொல்லாமல் தவிர்த்ததா மத்திய அரசு நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அல்லது நிராகரித்து விட்டார்கள் இதை தமிழக அரசிடம் சொல்லாமல் தவிர்த்து விட்டதா மத்திய அரசு தகவலை அதிமுக மறைக்கிறதா யார் மறைக்கிறாங்க உண்மையான தகவலை இதுதான் பேசு பொருள் அடங்கில் நம்முடைய இணைகிறார்கள் டாக்டர் எழிலன் நீட் எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டில் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வரும் டாக்டர் எழிலன் இணைகிறார் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்கலாம் திருமதி சிவசங்கிரி அஇஅதிமுக சார்பில் இணைகிறார் டாக்டர் ஷர்மிலா நீட் ஆதரவு நிலைப்பாட்டிலும் திமுக சார்பில் திரு மனுஷபுத்திரனும் இணைகிறார்கள் நால்வருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நம்ம பயணிக்கலாம் மனுஷபுத்திரன் இதில் வந்து ஒருமித்த குரலில் தான் தமிழக அரசும் எதிர்கட்சிகளும் ஒழித்து வருகிறீர்கள் நீட் தமிழ்நாட்டுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அஇஅதிமுக நிலைப்பாட்டும் அதுதான் சட்டத்திருத்த மசோதாவும் நிறைவேற்றப்பட்டது இப்போ ஒருமித்த குரலில் ஒன்றுபட்டு தமிழகம் நின்று மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் ஆனால் திமுக இதுலேயும் ஒரு அரசியல் பண்ணுறீங்க அதிமுக அதிமுகவோடு ஒரு வார் ஒரு சண்டை நீங்க பதவி விலகுங்கன்னு சொல்றது இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கு இல்ல நாங்கள் ஒருமித்த குரலில் இதை நிறைவேற்றினோம் என்று மிக சரியாக குறிப்பிட்டீர்கள் சமூகத்தில் ஒட்டுமொத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து திமுக முன்மொழிந்த அந்த ஒரு தீர்மானம் என்பது இரண்டு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி நாங்கள் அதை அனுப்பினோம் அங்கிருந்து ஒரு பதில் வருது இல்ல அதை அதே சட்டசபையில நீங்க வைக்கணும் இல்ல அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்ட்டு தீர்மானம் போடுறதுக்கு மட்டும் எதிர்கட்சிகள் எல்லாருமே சேர்ந்து வேணும் உங்களுக்கு வர்ற பதில மட்டும் என்ன சார் அது உங்களுக்கு எதுனா லவ் லெட்டர் ஆகுது நீங்கள் ரகசியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் சொல்கிறார் வந்துட்டு இதை பற்றி போன வருஷமே விவாதம் நடந்துச்சு அப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி வித்வெல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க நான் சட்டசபையில் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு இதை நீங்கள் சொன்ன நீங்கள் அந்த ரெண்டு பிள்ளையும் திருப்பி அனுப்புனாங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னீங்களா நீங்கள் அந்த லெட்டரை வெளியிடுறதுல உங்களுக்கு என்ன தயக்கம் இருந்தது பிரச்சனை இப்போ அது தானே அதாவது அதாவது ஒரு நீதி குடியரசுத் தலைவருடைய அசண்ட் அவருடைய விருப்பம் இல்லாமலால திருப்பி அனுப்பப்பட்டது என்பதற்கு லீகல் டிக்ஷனரியில் அடிப்படையான விஷயம் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சுங்கிறது தான் இல்லை இப்போ திருப்பி நாங்கள் குடியரசுத் தலைவர் கடிதம் இருக்கிறோம் சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு நிமிஷம் இருங்க நம்முடைய வாய்ப்புகள் என்ன இதில் மறுக்கப்பட்டதுங்கிறத நான் முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் நான் இவங்க ஏன் அந்த கடிதத்தை மறைச்சனால ஏற்பட்ட விளைவுகள்ங்கிறத இது வேறுமனே மக்களை ஏமாற்றினார்கள்ங்கிற விஷயம் மட்டும் கிடையாது இதில் வேறு பல பிரச்சனைக
என்ன பதிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நீதிமன்றம் போகலாமா இல்லையானு முடிவு பண்ணுறதுன்னு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு பதில் வந்துருச்சு சார் பில்லை திருப்பி அனுப்பிட்டோன்னு நியாயமாக அந்த பில்லை வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநருக்கு தான் அனுப்பிச்சிருக்கணும் அதையும் அவங்க மத்திய அரசு பண்ணல ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இவங்களுக்கு அனுப்புறாங்க அப்படி அனுப்புகிறப்போ நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்ன இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு மாசத்துக்குள்ளார நம்ம அதை திரும்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் திருத்தங்கள் மேற்கொண்டோ அல்லது அதே பில்லையோ திரும்ப ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒழிச்சு வச்சிங்க அதை சார் இது வந்து துரோக இல்லையா அது இது ஏமாற்றுதல் இல்லையா ஆறு மாதம் தாண்டி விட்டதால அதை திருப்பி இப்போ இப்போ அது அது சட்டப்படி இன்னைக்கு வந்து அதை திரும்ப அதை நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியுமா என்னன்னே தெரியல வந்து அவ்வளோ பெரிய சட்டஜிக்கல் அதை கொண்டு வந்து விட்டாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க சொன்னீங்கல்ல வித்ரல் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு வித்ரல்ங்கிறதுக்கு லீகல் டிக்ஷனரியில் நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இல்லை அதாவது ஆர்டிகல் டூ ஜீரோ ஒன் படி பார்த்தீங்கன்னா அது ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஒரு <laughs> 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 அதாவது இப்போ நீங்கள் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒருத்தர் மரண தண்டனை வந்து நிற இது குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மனு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ அது குடிசை குடியரசுத் தலைவர் பரிசீலனையில் இருக்குது அல்லது அதை அவர் நிறுத்தி வச்சுருக்காரு அந்த மரண தண்டனை என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் அந்த மனுவை அவர் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாருன்னா அது ரிஜெக்ட் இருந்தார் சார் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்த ஏன் வந்து திமுக அதிமுக வாராவே இதை பார்க்குறீங்களாங்கிறதுக்கு மத்தியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனும் இந்த கருத்தை சொன்னாங்க அப்போ நீட்டிற்கு இந்த ஒரு ஆண்டுக்கு விளக்களிப்பது தொடர்பாக நீங்கள் வந்து நாங்கள் யோசிப்போம் அது தொடர்பாக கேட்டுக்கிறோம் ஒரு வாதம் சொன்னபோது பொன்னாகிருஷ்ணம் அந்த ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்துருந்தார் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சவச சட்டத்திருத்த மசோதா உள்ளிட்டவெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதன் பிறகு நிர்மலா சீதாராமனிடம் கேட்டபொழுதே அவரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல தட் மீன்ஸ் அது அந்த ப்ராசஸில் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரியலன்னு சொன்னார் அப்போ அந்த ப்ராசஸில் அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல என்று ஒரு மத்திய அமைச்சரும் அப்படி தான் சொன்னார் நீங்கள் இது மாநில அரசு மறைத்து விட்டதாக ஒரு குற்றம் சாட்டிக்கிற பொழுது இதில் மாநில அரசும் சேர்த்து வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற டோன் அதை நீங்கள் எடுக்க மாட்டீங்களா சார் இந்த லெட்டர் வந்துச்சு இந்த ரெண்டு பில்லையும் திருப்பி அனுப்பியிருக்காங்களா இல்லையா இந்த தகவலை தான் இப்போ நீதிமன்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு சொல்லுது நாங்கள் அப்போவே திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா அதை அவங்க ப்ரெசன்ட் பண்ண ஆறு மாதத்துக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டோம் இல்லை அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இதை ஏன் நீங்கள் மறைச்சிங்கன்றது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது மேலே அமைச்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டோம் இந்த வித்யாலயத்துக்கு வந்துட்டு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டோம்னா எங்கே கேட்டீங்க நீட்டு விளக்கு மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த உண்மையை நாட்டு மக்களிடம் சொல்ல நீங்க மறைச்சிட்டீங்க அதான் அவருக்கு எதையும் மறைக்கல சார் அது உண்மைதான் நாங்க பதில் கடிதம் எழுதி அதுல இருந்து பதில் வரணும்னு காத்திருந்தோம் அதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு எல்லாம் அது சொல்லலாம் நீங்க சார் ஒரே கருத்தோடு தான் சார் இருக்கும் இப்ப நாங்க ஆதரவு கொடுத்தா அவங்க எதிர்த்தாலும் இல்ல அவங்க எதிர்த்து நாங்க ஆதரவு கொடுத்தாலும் மறைக்கணும் இல்ல கடிதத்தை ஏன் சொல்லல நாட்டு மக்களுக்கு இப்போ கடிதத்தை சொல்லிட்டாங்க இல்ல வந்து ரிட்டர்ன் ஆயி ரிட்டர்ன் பண்ணா ரிட்டர்ன் அப்படி இல்ல இது வந்து வித்தல்ட்ன்னு போது இப்ப என்ன ஒரு வழக்கு நடக்குது ஹை கோர்ட்ல அந்த ஹை கோர்ட்ல என்ன சொல்றாங்க வித்தல்ட்னா நிராகரிக்கப்பட்டதா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பது அவங்க நிராகரிக்கப்பட்டது <laughs> 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 இந்த மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டது ஏதோ ஒன்று அதில் வார்த்தை விளையாட்டுக்குள்ளே போனால் அது உங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது தமிழக அரசுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின்றன அல்லது எத்தனை மாதங்கள் ஆகின்றன இல்லை இல்லை சார் நிராகரிக்கப்பட வித்தல்டுன்றது தான் இந்த அந்த நிமிஷம் கோர்ட்டில் எங்களுக்கு சொல்கிற வரைக்கும் நாங்கள் உண்மையாக சொல்கிறோம் மனப்பூர்வமாக சொல்கிறோம் ஆமாம் அந்த லெட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வித்தல்டுன்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லை இல்லை அதை கேட்கல உங்களுக்கு ஒரு தகவல் வந்துச்சு உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு அந்த லெட்டரில் என்ன சார் சொல்கிறோம் பிரசிடென்ட் ஆஸ் வித்தல்டுன்னு தான் போட்டிருக்கோம் அது யாவது நீங்கள் சொன்னீங்களா அதை நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது அது அதுக்கு தான் பதில் கடிதம் கேட்டு நாங்கள் எழுதுவோம் பதில் வரல எங்களுக்கு இல்லை மேடம் அதிகாரப்பூர்வமாக எதற்காக என்னோட கேள்வி என்ன 
ஒரு ஒன்று அவங்க நிறு திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து அது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறீங்க நீங்கள் அவங்க நிராகரிக்கப்பட்டதுங்கிற ஆர்வத்தை அவங்க நிராகரிக்கப்பட்டதுன்றது எந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது எந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது கோர்ட்டில் கோர்ட்டில் ஜட்ஜே கேட்குறாரு வித்தால்டுன்னா அப்புறம் அவங்க மத்திய உள்துறைத்திலிருந்து கேட்டு அது நிராகரிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் தானே இந்த இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் நான் என்னோட ஒரு நிமிஷம் இது நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கேட்குற வரைக்கும் வித்துகள்னா நிராகரிப்பா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாங்கறத பத்தி தமிழக அரசு ஒரு தலைமை செயலாளர் இருக்கிறாரு இங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் இருக்கீங்க இங்க ஒரு சுகாதார அமைச்சர் இருக்கீங்க ரெண்டு கேள்விக்கு வந்துருங்க இது வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நம்புனீங்க அவங்க நிராகரிக்கப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு வாதத்துக்கு என்னுடைய கேள்வி இது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டது அந்த வார்த்தை விளையாட்டுக்குள்ள போதீங்க இதே அரங்கில் பல விவாதங்களில் அஇஅதிமுக பிரதிநிதிகள் வைத்த வாதம் நம்ம அத்தனை காணொலிகளும் இன்றைக்கு நாட்டு மக்கள் மத்தியில் சாட்சியங்களாக இருக்கிறது என்ன வாதம் வச்சிங்க நாங்கள் அனுப்பிட்டோம் அவங்க ஒரு பதிலுமே சொல்லாமல் இருக்கிறாங்க பாஜகவை நோக்கி அஇஅதிமுக இந்த கேள்வியை விவாதங்கள் எழுப்பாத விவாதங்களே இல்லை நீட் தொடர்பான விவாதங்கள் வருகின்ற போது தான் ஒரு வாதம் வச்சுங்க அது அது திருப்பி அனுப்பல அதை நிராகரிச்சாங்களானு தெரியல நிறுத்தி வச்சுட்டாங்களானு தெரியல எங்க இருக்கணும் தெரியல அதிகமாக அரசாங்க மருத்துவம் மே மாசத்தில் வந்து டி கே ரங்கராஜன் வந்து ஆர்டிஐ போறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆர்டிஐ போறாரு பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ் வரலன்னு பிறகு ஜூலை மாதம் தான் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலன்னு இப்போ ஜூ செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஃபீஸ்லேருந்து பூ பூவலிங்கம் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லெட்டர் எழுதுறார் என்ன லெட்டர் எழுதா தெளிவாக அதை பாருங்கள் ஐ எம் டேரக்ட் டு ரிஃபர் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெட்டர் அபவுட் த ரெசல்யூஷன் ஆன் த சப்ஜெக்ட்ஸ் மென்ஷன் அண்ட் டு ரிட்டர்ன் திருப்பி சொல்கிறேன் அண்ட் டு ரிட்டர்ன் இயர் வித் டூ அத்தன்டிகேட்டட் காப்பீஸ் அண்ட் டு ரிட்டர்ன் போட்டுறார் போட்டு the assent was withheld because we are returning the bill under the article 201 of the constitution so withheld ko return ko teliva president letter la teliva irukku appa return pannittu kapra assent withheld panna solrar appa copies of president return panna அதுலயும் அந்த பிரசிடென்ட் ஒரு ப்ரொவிஷன் போட பண்றாங்க இருநூத்தி ஒன்னு கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆறு மாசத்துக்குள்ள நீங்க இன்னொரு ரெசல்யூஷன் நீங்க பாஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் என்ற ஓபன் அப் இதே லெட்டர்லயே பிரசிடென்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறார் இப்ப நம்ம அதிமுக பட்ட அடிப்படை கேள்வி என்னன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் ஒரு மாநில அரசு ரெசல்யூஷன் ஏத்துருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட்டோ கவர்னரோ ஒன்று வித்தல் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அக்செப்ட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியலன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மறுபடியும் மாநில அரசு ரெசல்யூஷன் பண்ணும் இதே ரெசல்யூஷனை ஆறு மாதத்துக்குள்ள அதிமுக அரசு பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ நாள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண கிடையாது இப்போ நம்ம பொதுமக்களை பார்க்குற கேள்வி ஏன் அதிமுக அரசு ரிட்டர்ன் ஒரு பில்லை வந்து பிரசிடென்ட் லெட்டர் கொடுத்தக்கப்புறம் ஏன் ஆறு மாதத்துக்குள்ள இன்னொரு ரெசல்யூஷன் ரெடி பண்ண ஒரு அடிப்படையான கேள்வி இருக்கு இந்த கேள்விக்கு மேடம் தயவு செய்து இந்த லெட்டருக்கு பதில் சொல்லுங்க நீங்க அதிமுக தொடர்பாக அஇஅதிமுக தலைமை கேள்விய கடிதம் அல்ல அஇஅதிமுக பிரச்சனை அல்ல ஆளும் தரப்பு ஆளும் கட்சி நாட்டு மக்களுக்கு 
மக்களே நான் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் இதோ பாருங்கன்னு நாட்டு மக்களுக்கு காட்டணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் காட்ட மாட்டேன் நீங்க வேணா வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றது என்ன பொறுப்பான பதிலாக இருக்கும் என்ன பொறுப்பான பதிலாக இருக்கும் மனநிலையில அது அல்ல விட்டுருங்க ஆனா என்ன கேள்வினா நீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அதை சொல்லலன்னா அதுக்கு தான் நியாயமான காரணங்கள் இருக்குதா லீகலா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா இல்ல ரெண்டாயிரத்தி இல்ல இல்ல ரெண்டு கேள்வி அது அவர் கேட்டது என்னோட கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை அந்த குடியரசு தலைவர் மாளிகையில இருந்து அந்த கடிதம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை அந்த மாதிரி இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை வரப்போகுது நியர்லி டூ இயர்ஸ் ரெண்டு ஆண்டுகள் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நீங்க ஆறு மாதத்துக்குள்ள அடுத்த ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்கணும் சட்ட ரீதியா இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக நீதிமன்றத்தில் இது தெரிவிக்கப்படும் வரை இந்த தகவலே நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்படுகிறது தீர்மானம் <laughs> <laughs> நீட்டிருக்குதா <laughs> தமிழ்நாட்டிலேயே அது திரும்பவும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல பட்டிஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து திரும்ப ஸ்டாப் பண்ணாங்க நம்மளுடைய அலங்கட்சி ஃபார்மசியம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த இதுக்கு லெட்டர் எழுதினாங்க பிரெசிடென்ட்டுக்கு அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஆனோம்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடும் இல்லை ஆந்திர பிரதேசத்தில் இந்த மாதிரி சில ஸ்டேட் வந்து நீட்டுக்கு வந்து அப்போஸ் பண்ணாங்க இதில் ரெண்டு அடிப்படையில் ஒன்று எங்களுடைய ஸ்டேட் லெவல் எஜுகேஷன் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஏஐபிஎம்டி அப்போ வந்து ஏஐபிஎம்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிலபஸ் அடிப்படையில் கிடையாது நம்பர் ரெண்டு எங்களுக்கு லாங்குவேஜ் பிரச்சனைகள் இருக்கு ஹிந்தி இங்கிலீஷில் தான் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குன்றாங்க இந்த ஒரு அடிப்படையில் வந்து திரும்பவும் அந்த நீட்டை ஸ்டாப் பண்ணினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் வைக்கல ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் எப்படி அந்த இடஒதுக்கீடு இருக்கோ அதே தான் ஸோ இதில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் என்ன நடந்ததுன்னா நிறைய ஸ்டேட்டில் வந்து ஸ்கேம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் லீக் அவுட் லீக் அவுட் ஆனுச்சு இது வந்து சிபிஎஸ்இயில் வந்து அவங்க தான் நட நடத்திட்டு இருந்தாங்க அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது நீட் இல்லாமல் நிறைய நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் நிறைய நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதில் என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னா திரும்பவும் அதே பிரச்சனைகள் இட இடஒதுக்கீடில் நிறைய ஸ்கேம் நடந்துட்டு தான் இருந்தது இதையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கம் எம்சிஐ இதில் தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த இடத்துல எம்சிஐ தலையிடக்கூடாது எம்சிஐ டசன்ட் ஹாவ் எனி ரைட்ஸ் டு இன்டர்ஃபியர் இந்த அட்மிஷன் ஆஃப் டீம் அண்ட் அதர் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்லையும் எந்த இதுலையுமே அவங்க தலையிடப்படக்கூடாதுன்ட்டாங்க இப்போ இந்த இடத்துல அடுத்த லெவல் திரும்ப நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் கண்டிப்பாக நீட்டு எழுதி ஆகணுங்கிற ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வருஷத்தில் நம்மளுடைய ஆளும் கட்சி இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுதுன்னா சரியான விதத்தில் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தாதனால பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் என்ன தெரியப்படுத்தல நீட் கண்டி
அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்தமாக மாநில மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவமாக திகழக்கூடிய சட்டப்பேரவையில் ஒரு சட்ட திருத்த மசோதா நிறைவேற்றி அனுப்பிக்கலாம் ஜஸ்ட் லைக் பொதுக்கூட்டத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதி அல்ல ஒரு சட்டப்பேரவை தீர்மானம் அது நீங்க சொல்றது சட்ட திருத்த மசோதா எங்களுக்கு தனியாக விளக்கு கொடுங்க எப்படி அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு வாங்கினார்களோ அதுபோல் ஒரு விளக்கு கேட்குறாங்க இதை குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை அக்செப்ட் பண்ணும் அல்லது ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து அவங்க திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க இப்போ திருப்பி அனுப்பினா அடுத்தது மாநில அரசு என்ன செய்யணுங்கிறதான் கேள்வி அதை சரியாக செஞ்சிருக்காங்க அரசாங்கம் கொண்டு வரும்போது இங்க இருக்கிற டிஎம்கே வந்து நாங்க வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஸ்கீம் எங்களுக்கு பாதிப்பா சொல்லி இங்க அப்ப இருக்கிற முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர் லெட்டர் எழுதினாரு கபில் சிப்பா எழுதினாரு நீங்க வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட் விருப்பம் இருக்கோ அந்தந்த ஸ்டேட் நீட்ல இருக்கலாம் எந்தெந்த ஸ்டேட் விருப்பம் இல்லையா அந்த நீட்ல எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்கலான்னு ஒரு ரூல் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அந்த ரூல் படி அப்ப வரல அப்புறம் சப்சிகுவெண்டாக ஜெயலலிதா மேடம் வர்றாங்கன்னா அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சிலில் போய் அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க யார் ப்ரைம் மினிஸ்டர் மோடி முன்னாடி நீங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரேஷனம் சொல்கிறீங்களே மோடி நாங்கள் வந்து நீட் ஏன் எதிர்க்கிறோம்னா எங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஸ்கீமு எங்களுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அபாலிஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் நாங்கள் நிறைவேற்றிருக்கோம் அதாவது டிஎம்கே டூ தௌசண்ட் செவன் நிறைவேற்றினதை ஜெயலலிதா சொல்ல நாங்கள் நிறைவேற்றிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் எங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு நிரந்தரமான நீட்டு விளக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா எங்களோட ரூரல் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த கோச்சிங் சென்டரோ இந்த ஸ்பெஷலைஸ் எக்ஸாம் ஜெயலலிதா <laughs> சரி <laughs> <laughs> அவங்களோட பாலிசியும் சரி அவங்க கேட்டது வந்து நிரந்தர விலக்கு நிரந்தர விலக்கு அதுக்கு அப்ப இருக்கக்கூடிய குடியரசுத் தலைவர் உங்களுடைய ஸ்டேட்டை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறேன் என்னால இந்த குடியரசுத் தலைவர் சொல்லுங்க நோ பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க நம்மளுடைய ஜெயலலிதா மேடம் எழுதி கொடுத்த லெட்டருக்கு அப்ப பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவருக்கு போகவே இல்லைங்கிறதான் ஒரு <laughs> <laughs> மாநில அரசு நீங்க இப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மத்திய அரசு நாங்களும் நம்பணும் மத்திய அரசு எங்களையும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கே தகவல் சொல்ல நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தான் தகவல் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ நீங்களும் ஏமாற்றப்பட்டிருப்பதாக ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி நினைப்பீங்களேனா ஒன்று அதை சொல்லுங்க ஆமாம் மத்திய அரசு வந்து மாநிலத்தை வஞ்சித்து விட்டது அல்லது இல்லை மத்திய அரசு முதலே சொல்லிடுச்சுன்னு சொன்னால் மத்திய அரசு முதலே கிளியராக சொல்லிச்சுன்னு சொல்லுங்க அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே இல்லை ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறாங்க அதை நீங்கள் நாட்டு மக்களிடம் சொல்லவில்லை என்று சொல்வது ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்குற தோன் அப்படிங்கிறது அல்லது அந்த கடிதத்தை நீங்களே வாங்கிட்டு வாங்க என்று சொல்வது பொறுப்பான பதிலாக இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் திரும்பி திருப்பி எழுப்பப்படுகிறேன் பேரவையில் நேற்று நடைபெற்ற திமுக அதிமுகவிற்கு இடையிலான மோதல் நீட் விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு தெரியப்படுத்தி விட்டது தமிழக அரசிற்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருஷம் ஆட்சி பத்தொன்பது மாதங்களாக தமிழக அரசு மக்களை ஏமாற்றி விட்டது என்று ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் நீட்டு மசோதாவை திருப்பி அனுப்பியதை ஏன் நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லவில்லை அப்படின்னு சொல்லி இதில் மனுஷ் இந்த விவகாரத்தில் இனி என்ன செய்ய முடியும் எதிர்கட்சிகள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆளுங்கட்சியோடு இணைந்து இணக்கமாக ஒன்றுபட்டு தமிழகத்தின் குரலை ஒழித்து மீண்டும் நீட்டு விவகாரத்தில் நீட்டிலிருந்து தமிழகத்திற்கு விளக்கு வாங்குவதற்கான முயற்சிகளை செய்ய முடியுமா அல்லது இதை காரணம் வச்சு அதிமுகவோடு தொடர்ந்து சண்டை போட்டு அல்லது அதிமுக வந்து குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்களா இல்லை நான் வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப அடிப்படையாக ஒரு சாதாரண மனிதனாக நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நான் நம் உங்களை நம்பி உங்களோட வேலையை நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் நீங்கள் தான் அதை செய்ய முடியாதுக்கான இடத்துல நீங்கள் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு 
நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்குள்ளார அந்த பரஸ்பரம் அந்த நம்பகத்தன்மையை காப்பாற்ற வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பா இல்லையா இது அதிமுக தனிப்பட்ட முறையில் அரசுக்கு கொடுத்த ஒரு திட்டம் கிடையாது ஒரு ப்ரொப்போசல் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இது தமிழ்நாட்டு ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய உணர்வா எல்லோரும் சேர்ந்து கொடுத்த ஒன்று நம்ம எல்லாத்துக்கும் இதில் கூட்டு பொறுப்பு இருக்கு சார் இது ரிஜெக்டட்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரசிடண்டோட வெப்சைட்டில் இதை இருக்குது சார் இருந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்டர்னி ஜெனரல் வந்து எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவங்க இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல அர்த்தம் கேட்குறோம் அர்த்தம் கேட்குறோங்கன்னு அந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் அவங்க திருப்பி அன்னைக்கு இந்த ரெண்டு தீர்மானத்தையும் ரிஜெக்டட்னு அவங்க வெப்சைட்டில் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு பார்ப்பு நான் அப்போ ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இப்படி தான் நீங்கள் முன்னாடி ஸ்கீமுங்கிற வார்த்தையை வச்சு காவிரி பிரச்சனை இல்லை எங்களுடைய வார்த்தை விளையாட்டை வச்சு தமிழ்நாட்டை வந்து சாவடிச்சிங்க இப்போ அதே மாதிரி வித்யாலிட்டு ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு சாவடிக்கிறீங்க இது ரெண்டு உயிராதாரமான ஒரு பிரச்சனை இல்லை வார்த்தை விளையாட்டுகளின் மூலமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தமிழர்களை வந்து என்ன ஒரு எட்டில் கொண்டு போய் நீங்கள் நிறுத்துறீங்க எங்கள் இப்போ என்ன நம்ம பேசுகிறோம் இனிமேல் என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ எந்த அடிப்படையில் திரும்ப உங்கள் கூட சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முயற்சியை எடுக்கிறது ஏன்னா இப்போ ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம் அவங்க ரிஜெக்டே பண்ணியிருக்கட்டும் சார் அவங்க வந்து திருப்பி அனுப்பியிருக்கட்டும் ஒன்று மட்டும் திரும்ப நின்று நம்ம போராடுவோம்ல திரும்ப வந்து சட்டசபை ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருவோம்ல ஆனால் நீங்கள் இதை எந்த விதமான ஒரு க ஒரு ரீசனுமே வெளியே தெரியாமல் மறைக்கிறீங்கன்னா அவங்க கூட தேர்தல் கூட்டணி வைக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் இதை மறைச்சிங்களா தேர்தல் கூட்டணி வைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நாங்கள் மத்திய அரசு வலியுறுத்தும் வலியுறுத்துவீங்கன்னா எந்த வடிவத்தில் வலியுறுத்துவீங்க சார் தேர்தல் கூட்டணிக்கு முன்னும் சில நாட்கள் முன்பு வரை அவங்க வந்து முத்தலாக் மசோதாவிலிருந்து பல வட்டியும் கடுமையாக எதிர்த்து பேசும் ஒரு விதத்தில் பரவாயில்ல நான் என்ன நம்ம இந்த பிரச்சனையை பற்றி நம்ம வரும் வந்துட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்தலாக் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்றது கூட்டணிக்காக அவங்க காம்பிரமைஸ் ஆகலன்னு அவங்க சொல்றாங்க இல்லை தொடர்ச்சி பல விவகாரங்களில் பல பிரச்சனை இல்லை மத்திய அரசுக்கு எதிரான குரல் வச்சிருக்காங்க இல்லை யாரும் கேட்குற கேள்வி தான் நானும் கேட்குறேன் இதை வெளியே சொல்றதுனால உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இது அரசாங்கத்துடைய ரகசியமா ஒருவேளைக்கும் <laughs> 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 இது விஷயம் இப்போ எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு சொல்லிட்டாங்க சார் இப்போ என்னன்னா எலெக்ஷன் இப்போ வந்துச்சு சார் இது ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டு பத்தொன்பது மாசம் ஆச்சு அதுதான் சொல்றேன் எலெக்ஷன் வருதுல அடுத்தது வரிசையா இடைத்தேர்தல் நடந்தனா இப்போ அடுத்த நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கு தயாராகி என்ன அடிப்படையா மத்திய அரசு இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா இவங்க தொடர்ந்து பாஜகவோட ஒரு இணக்கமான போக்கில் தான் இருக்காங்க அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இவங்க இணக்கமாக மத்திய அரசோட இருக்க டைம்ல தான் இந்த தீர்மானத்தையே போட்டு அனுப்புகிறோம் எந்த அடிப்படையில் அனுப்புகிறோம் தமிழ்நாட்டோட உணர்வு அனுப்புகிறோம் வந்துட்டு அப்போ இவங்க என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவுக்கு எதிர்நிலை இருந்துகிட்டு இருந்தாங்களா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி பார்க்குறப்போ இது வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் எப்படி தீர்மானம் போட்டப்போ இருந்த அதே உணர்வோடு நீங்கள் இதை சட்டசபையில் வச்சுருக்கணும் நீங்கள் இதை மக்கள்கிட்ட வச்சுருந்துருக்கணும் இனி என்ன செய்யலாம் இரு ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படி பார்க்குறப்போ நம்ம இந்த பில்லை திரும்ப ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை நீங்கள் இன்னைக்கு மறுத்துருக்கீங்க அது அது கேட்போம் ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா முதல்ல இந்த வித்யாலிட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமா தெரியாதான்னு சட்டசபையில் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஜர் ஆகி பதில் சொல்ல சொல்லும் வலியுறுத்தும் <laughs> 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 அப்போ அப்போ நான் ஜெயலலிதா அவர்களே அவங்க ஏடிஎம்கே யோட கட்சி தலைவர் அவங்க ஆன்மாவே நான் வந்து இங்கே எழுக்கிறேன் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் வரும்போது அப்போ ஜெயலலிதா அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அனைத்து கட்சிகள் எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனை செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக நைன் ஷெட்யூல் கொண்டு வரதுக்கான ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணலனா அனைத்து கட்சிகள் சேர்ந்த பந்த அறிவிச்சாங்க அப்போ யார் ரூலிங் வந்து காங்கிரஸ் டாப்பில் அவங்க அலையன்ஸ் பார்ட்னராக இருந்தாங்க அப்போ அந்த 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 தைரியம் இப்போ அந்த ஆன்மாவை ஃபாலோ பண்ணுற நேரியம் அவங்களோட அவங்களோட நினைவு நேரத்தில் போயிட்டு யோகா பண்ணுற பண்ணுற ரெண்டு பேரும் ஏன் அந்த ஆன்மாவோட அடிப்படையில் ஏன் இந்த மாதிரி நடவடிக்கைலாம் எடுக்க முடியலன்னு தான் ஒரு பெரிய கேள்வி அப்படின்னா இது 
இன்னொன்று சொல்கிறாங்க ஏடிஎம்கே வந்து நீட் விளக்கில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்கன்னா ஏடிஎம்கேவோட கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிக்கையை மேடம் எடுத்து காட்ட சொல்லுங்கள் அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் நீட்டை வந்து விளக்குறோம் ஆனால் நீட்டு மாதிரிய தேர்வுகளை தயார்படுத்துகிற வரைக்கும் தான் ஒரு கொரோனரியை போட்டு அவங்க தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்லமெண்ட் தேர்தலில் இது இன்னும் அது நீட் விளக்கு ஒருவேளை தமிழக மாணவர்கள் அதற்கு தயாராகி விட்டார்களா தேர்வு 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 தயார்படுத்த தமிழ்நாடு <laughs> 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 12th exams ஸ்கோர் பண்ணி அவ்வளவு கட்டாப் வாங்க முடியல அப்பனா सीबीएसई மாணவர்கள் தரம் இந்த இருக்கறங்களா அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் ப்ளே ஃபீல்ட்ல போய் டென்னிஸ் பிளேயர் ஆடுறதோ ஒரு டென்னிஸ் பிளே ஃபீல்ட்ல கிரிக்கெட் பிளேயர் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நீங்க இப்டிதான் இந்த தேர்வு தான் அப்படி நினைக்கும் போது அடாப்டபிலிட்டிக்கு எதுக்கு நான் உங்க தேர்வுக்கு நான் அடாப்ட் ஆன ஒரு கேள்வி இருக்கா இல்லையா ஓகே இல்ல இப்போ இதுல இன்னொரு இன்னொ நான் சொல்ற அல்டமாஸ் இவங்க ஓல ஓல ஆதிமுக இந்த அரசு ஏன் இந்த விஷயத்துல ஏன் கீன ஆலன்னு சொல்றதுக்கு அல்டமாஸ் கபீரோட ரீகால் ஜட்ஜ்மென்ட்டோட ரிவ்யூ பெட்டிஷன் 5 கோர்ட் பெஞ்ச்ல உன்ன நிலவேல இருக்கு அதில் வந்து தமிழ்நாடு சிஎம்சி வெல்லூர் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா எம்ப்ளீடர் இருக்காங்க நான் கேட்குறேன் மேடம் கிட்ட எந்த லாயர்ஸை நீங்கள் நியமிச்சிங்க எத்தனை தந்த கேஸ் வந்து ஃபாலோஅப் பண்ணிங்க அந்த ஃபாலோஅப்க்கான ஆவணங்கள் என்ன எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸை போய் கேட்டிருக்கீங்க எத்தனை தடவை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் இந்த விஷயத்துக்காக வந்து உங்கள் லா மினிஸ்டர் வந்து என்கேஜ் பண்ணியிருக்காரு உங்கள் ஹெல்த் செக்ரட்டரி என்கேஜ் பண்ணியிருக்காரு லா செக்ரட்டரி என்கேஜ் பண்ண ஏதாவது ஒரு எஃபர்ட் இருக்கா இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷமாக கேட்குறேன் நான் இல்லை இதில் இதில் ஒருவேளை ஒரு <laughs> 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 shall consider accordingly within a period of 6 months again if the house passes that amendment president again to the president for consideration solirke apna theermana da avlo strong nu sonna madam aaru maasam vittingle madam aaru maasam yen vittinga madam sari po kadi aaru maasam ku payanpadutha vidam pannitaanga appa inga pannunga avanga avanga sir adhaadhu koopa padudhatharku ellarku urume undu namba adutha katta nadavadikku therinjo theriyamala engal court la vandu withheld nu sonnadanaala enga satta thurai amachar sollitaar adutha andha kadidam ketruka andha kadidatha vandha adhigarapoorvama law minister ungalku vandha arivippaar adutha theermanatha mulka mulka nambanam sir adutha avaru innoru vishayam oru vela kadidam ezhudi kadidathila positive ana vishayam nammalku kedacha நல்லது இல்ல அந்த கடிதத்துல நெகட்டிவா வர பட்சத்துல இன்னொரு தீர்மானம் கொண்டு போலான்றது தான் முழுமையான நம்பிக்கை இப்போ நல்ல செஞ்சா நீங்க சொன்ன உடனே நீங்க பேசிக்கிறீங்க வாழ்த்து நான் எனக்கு எனக்கு ஒரு பார்வையாளமா இருக்க கூடிய டவுட் கேக்குறேன் இப்போ விவாதம் மிக சரியான திசையில நகர தொடங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பிரச்சனை நாங்க தீர்மானத்தை பெருசா நம்பணும் அதனால சுப்ரீம் கோர்ட்ல வழக்கு தொடர்ந்து நடக்கும் ஆமா உண்மை அதுதான் சார் வெரி குட் அது முடிச்சிருக்கு அப்ப தீர்மானத்தை தொடர்ந்து நம்பிங்க அப்ப தீர்மானம் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அவங்க திருப்பி அனுப்பி இருக்காங்க அப்போ 6 மாசத்துக்குள்ள அடுத்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அனுப்ப கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்துச்சு அதை ஏன் அனுப்பலங்கற கேள்வி அவர் கேட்டிருக்காரு அதுக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க நாங்க ஒரு கடிதம் எழுதணும் அந்த கடிதத்துக்கு ஏன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது ஏன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டதுங்கறத கடிதம் எழுதி இருந்தோம் அப்படினு சொல்றீங்க அந்த கடிதத்துக்கு நாங்க பதில் ஒரு நம்பி இருந்தோம் அப்படிங்க ரைட் எத்தனை வருஷமா நம்பி இருக்கீங்க ரெண்டு வருஷமா அதற்கு நடுவுல இடையில அந்த கடிதம் எப்படி எழுதுனீங்க அந்த கடிதம் எப்படி எழுதப்பட்டது அதாவது சார் அடுத்து அதுதான் நீங்க அதிகாரப்பூர்வமா லா मिनिस्टर தான் அதை தெரிவிக்கணும் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் சட்டசபையில பட் தெரிவிக்க வேண்டிய கடமை வந்து லா मिनिस्टर கிட்ட இருக்கு அவர் கண்டிப்பா தெரிவிச்சிருவார் சாதாரண ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மனுஷ் ப்ளீஸ் ரொம்ப சாதாரண ரொம்ப சாமானியம் ஒரு நிமிஷம் மனுஷ புத்திரன் சார் உங்களுக்கு என்ன உணர்வுகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல அதே அந்தரங்கல இந்த விஷயத்துல அதிகமா கவலை பண்ணி இருக்கீங்க நம்ம தண்ணி பேசுறோம் நம்ம கார்டி மக்களுக்கு போறதுக்கு நம்ம கார்டி கேக்கு போட்டு பேச விரும்பல அவருக்கு என்ன உணர்வுகள்லாம் இருக்கோ அதே உணர்வுகள் எங்களுக்கு நாங்களும் <laughs> 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 
இந்த கடிதத்தை நம்பணும் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட தீர்மானத்தை ஏன் திருப்பி அனுப்புனீங்கன்னு அதுக்கு பதில் வரல நம்ம திருப்பி ஒரு ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணி அனுப்புவோம் என்று இன்னொரு அனுப்பப்பட்ட ரெசல்யூஷனே அவங்க வந்து நாங்க வந்து வித்தல்டுன்னு போது என்ன பிரச்சனை தெரிஞ்சு இன்னொரு ஒரு ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணாங்க இதுதான் சார் இதுல ஏற்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமா <laughs> 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 வரலாம் <laughs> 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 சட்டப்பேரவை செயலாளருக்கு அனுப்பிய கடிதம் வழக்கறிஞர் தெரிவிக்கும் என்ன <laughs> 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 அதாவது பிரசிடென்ட்ரிஜெக்ஷன் சொன்னதுக்கு <laughs> அப்புறம் <laughs> சட்டசபையில் எதிர்கட்சி தலைவர் எத்தனை முறை இதை பற்றி கேள்வி எழுப்பி சார் உங்களுக்கே தெரியும் வந்துட்டு இந்த பிரச்சனையே இடைவிடாமல் பேசிட்டு இருந்தவர் அவர் தான் வந்துட்டு தொடர்ச்சியாக பொது வெளியிலும் சரி சட்டசபையிலையும் கேட்டிருக்காரு ஒரு முறையாவது நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டு லெட்டர் அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் பதில் சொன்னீங்களா சரி இன்னொரு விஷயம் இந்த லீகல் பிரச்சனை இப்போ சொல்கிறீங்களா கோர்ட்டை சொல்லி தான் தெரியும் நீங்கள் லெட்டர் எழுதுனுட்டு இங்கே லீகலாக யாரை கன்சல்ட் பண்ணீங்க நீங்கள் இதை பொது வாதத்துக்கு வச்சிருக்கணுமா இல்லையா ஒரு <laughs> 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 மனுஷனுடைய <laughs> 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 அரசியலாக்கப்பட்டு <laughs> 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 <laughs>
எப்போ கல்வி முறைகளும் படிப்பும் மாணவர்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி அரசியல் அமைக்கப்பட்டதோ ஆக்கப்பட்டதோ அப்போவே அவங்களுடைய குவாலிட்டி அவுட் ஆகுது இப்போ நீட்டுங்கிறது வேண்டாம் வேண்டாம்னு எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீட்டுங்கிறது எந்த விதத்தில் அவசியம் தமிழக மாணவர்கள் இதில் எந்த அளவுக்கு இருக்காங்க சார் சொன்ன மாதிரி ம மருத்துவத்துறையில் நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ கீழ் கீழே இறங்கலை நம்ம நல்ல லெவலில் தான் இருக்கோம் இதில் நம்ம வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இத்தனை கோட்டா இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஸ்டேட் போர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி சிபிஎஸ்சி பிள்ளைகள் எலிஜிபிலிட்டி இல்லையாண்டு இப்போ நீட் வந்தாலும் எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகுறது ஸ்டேட் போர்ட் படிக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் சிபிஎஸ்சியில் போடுறாங்க ஸ்டேட் போர்ட் புக் எல்லாத்தையும் சிபிஎஸ்சி பேட்டர்னில் மாற்றி இருக்கிறாங்க இப்போ இதில் என்ன ஆகப்படுறது அப்படின்னா இந்த பா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷ காலமாக ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டுங்கிறத அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது கவர்மெண்ட்டில் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இத்தனை வருஷம் நீங்க படிச்சதுல இருந்து நான் படிச்சதுல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மருத்துவ படிப்புனாலே நாமக்கல் ஏரியாக்கு தான் போறாங்க தர்மபுரி நாமக்கல் ஏரியா சிபிஎஸ்சி படிக்கிற பிள்ளைகளையும் ஸ்டேட் போர்டுக்கு மாத்துறாங்க என்ன கல்வி முறைகள் நம்ம இருக்குது நீட்டோடைய ஸ்டேட்டஸ் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு உடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஆல் இண்டியா எக்ஸாம் வைக்கும் போதுதான் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டோடைய தரம் என்னன்றது தெரியுது அந்த இடத்துல மாணவர்களுடைய கல்வி அமைப்பு எப்படி அந்த இடத்துல ரேங்கிங் அடிப்படை முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஸ்டேஜ்ல தான் நாகாலாந்துக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தமிழ்நாட்டில் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ரொம்ப லாஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ மாணவர்களுடைய தரம் இளைய சமுதாயத்தினர் தான் நாட்டோடைய முதல் பிடிப்பே அவங்களோட கல்வி முறைகள் யோசிக்க தகுந்த கல்வி முறைகளாகவும் அவங்களுடைய கல்வி முறைகள் எந்த விதத்தில் கேட்டாலும் அதாவது பிளஸ் ஒன் படிக்கும் போதே பிளஸ் டூ போர்ஷன்ஸை திணிச்சு பிளஸ் ஒன்னே சொல்லிக் கொடுக்காத ஒரு ஸ்கூல் தான் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குதுங்க ஆனால் பிளஸ் ஒன் தான் பேசிக்கு பேஸ் இல்லைனா பில்டிங் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ அவன் வந்து ஒயிட் கோட் போட்டுட்டு வெளியே வர்றா இப்போ இங்கே எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் சீட் கிடைக்கலன்னா நீ பிலிப்பைன்ஸ் போ ரஷ்யா போ யுக்ரைன் போ ஜார்ஜியா போன்றாங்க சைனா போன்றாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல போய் கூட இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அஞ்சு லட்சத்தில் படிக்கலாம் பத்து லட்சத்தில் படி எதையோ ஏஜென்சிஸ் ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ஏமாற்றப்படுறோம்னு தெரியாமல் ஏமாறுறது இது அரசியல் அரசாங்கமுடைய ஒத்துழைப்பும் ரொம்ப அவசியம் இதை சரியான விதத்தில் அரசாங்கம் அதை எடுத்து கொண்டு போயிருந்தாங்கன்னா மாணவர்களுடைய லெவல் ஆஃப் ஸ்டடி அந்த அவங்களோட திங்கிங் அபிலிட்டி நல்லா வரும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்கள் தான் நீட்ல நல்ல மார்க் எடுத்துறேன் மேடமோட அஜெண்டாவே என்ன இருக்குடா ஒரு மெரிட்டோரியஸ் அப்ரோச் தான் எஜுகேஷன் சொல்றாங்க ஆனா எஜுகேஷன் அது கிடையாது எஜுகேஷனோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் எஜுகேஷன் சுட் பி இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் டு ரீச் ஆல் அண்ட் ஆக்சஸ் தான் அது சொசைட்டிக்கு பெனிஃபிஷியல் அமையும் இப்போ வந்து ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்துங்க மேம் அது என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்ட் கோச்சிங் சென்டர் தான் கிட்டத்தட்ட என்ட்ரன்ஸ் வழியாக தான் எய்ம்ஸ் வரணும் கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூல இருந்து இன்னால் வரைக்கும் இருக்கு சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ப்ராடக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் இன் இண்டியா அவங்க யூகே யூஎஸ் சிஸ்டம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் திங்க வருவோம் என்ட்ரன்ஸ் இல்லாத தமிழ்நாடு ஹெல்த் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்க்கு வருவோம் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் எம்எம்சிலோ ஸ்டான்லியோ கேஎம்சிலோ இல்ல உங்களை மாதிரி டாக்டரோ என்ன மாதிரி டாக்டரோ நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க இருக்கிற சிஸ்டத்தை படிச்சுட்டு இங்க தமிழ்நாடு இருக்கும் நம்ம ரீட்டைனர்ஷிப் இன் தமிழ்நாடு அதிகம் இப்ப மெரிட்டோரியஸ் மெரிட்டோரியஸ் கொண்டு வந்து இந்த ஐஐடி ஐஐஎம் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு சூடோ கிரைட்டீரியா டெவலப் பண்றது அது ஒரு அரசியல் மேம் நீட் மாதிரி ஒரு தேர்வு நீங்க அரசியல் சொல்றீங்களா நீட் தேர்வு திணிச்சதே நான் ஒரு அரசியல் சொல்றேன் நீட் தேர்வு திணிச்சது என்ன வகையான அரசியல்னா இங்க இருக்க இலைட் மட்டும் கான்ஸ்டன்டா பெனிஃபிட் ஆயிட்டே இருப்பாங்க இங்க இருக்கிற சமூக பின்தங்கிய மண்ணின் மைந்துகள் எக்காரணத்துக்கு டாக்டர் ஆகாம தடுக்க முயற்சி தான் நீட் நீட் வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னீங்க நாமக்கல் ஸ்கூல் நாமக்கல் ஸ்கூல்ல வந்து ரிஃபார்ம் பண்றது ஒரு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நாட் அன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒரு ஸ்கூல் அப்படி பண்றாங்க அந்த ஸ்கூல்ல மூடுறது ஒரு 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 ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ரிஃபார்ம் இட்ஸ் நாட் அன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ரிஃபார்ம் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ரிஃபார்ம் பண்ண அந்த மாதிரி ஸ்கூல் போய்டனா இப்ப நாமக்கல் மாதிரி புட்ரிசர் போல் நீட் கோச்சிங் கிளாसेस ஃபுல்லா வந்துட்டு இருக்கு அத பத்தி ஏன் நீங்க வாய் தரக்க மாட்டீங்க ஒரு ஒரு நீட் கோச்சிங் கிளாसेस 3 லட்சம் 5 லட்சம் சார்ஜ் பண்றாங்களே ஒரு ஒரு நீட் கோச்சிங் கிளாसेस 3 லட்சம் தான் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் மட்டும் இல்ல ரெண்டு வருஷம் இல்ல மூணு வருஷம் இல்ல மூணு வருஷம் நீங்க நீட் படிக்கலாம்
தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தா தான் பாஸ் பட் செவன்டி ஒரே ஒரு சிந்து சிந்து ஒரே ஒரு மேடம் சொன்னாங்க டூ ஹண்ட்ரட்க்கு ஒன் நைன்டி செவன் ஒன் நைன்டி எயிட் மார்க் வாங்கினா தான் மெடிக்கல் காலேஜ் டாக்டர் ஆகும் சொல்லுவாங்க மெரிட்டுக்கு அசஸ்மெண்ட்டே வரேன் ஸ்டாண்டர்ட் பத்தி வரேன் இப்ப இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அதான் சொன்னீங்க அப்புறம் நீட் வந்து பர்சன்டேஜ் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பர்சன்டேஜ் சிஸ்டம் கிடையாது நீட் பர்சன்டேஜ் சிஸ்டம் என்ன ஹையஸ்ட் மார்க்கும் லோஸ்ட் மார்க்கும் வாங்குற ரேஞ்சஸ் இப்ப நீட்டோட கட் ஆஃப் என்ன கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு செவன் டுவெண்ட்டிக்கு நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேல வாங்கினா கவர்மெண்ட் காலேஜ் போக முடியும் அது விட்டுருங்க பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் பிரைவேட் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு கட் ஆஃப் என்ன தெரியுமா நைன்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி நைன்டி டு ஒன் டென் அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி எலிஜிபிலிட்டி அந்த எலிஜிபிலிட்டி மார்க் பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி உன்னோடு எம்சிக்யூக்கு வந்து நாலு மார்க் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்புறம் நாலு சப்ஜெக்ட் சேர்த்து செவன் டுவெண்ட்டி வருது இப்போ ஒரு பையன் பயாலஜி மட்டும் படிச்சுட்டு அது அறுபது எம்சிக்யூ வாங்கிட்டானா சிக்ஸ்டீன் டு ஃபோருக்கு அவனுக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா வாங்க அவன் பிசிக்ஸ் மைனஸ் வாங்கி கெமிஸ்ட்ரி மைனஸ் வாங்க சேர்ந்து அப்படிதான் வந்து அப்படா அவங்க நீட் என்ன பண்ணுது எண்ட் ஆஃப் த டே இட் இஸ் நெவர் இம்ப்ரூவ் இஸ் எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் நெவர் இம்ப்ரூவ் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க என்ன சொன்னா இந்த மாதிரி தேர்வு வந்தா அவங்க சிலபஸ் மாத்துவோம் அப்கிரேட் பண்ணணும் கடைசியில் டிட்டரேஷன் தான் மேம் ஓகே மனுஷன் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஒரு இந்தியாவிலேயே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மருத்துவ கட்டமைப்பை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அதிகமான மருத்துவர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அவங்களுடைய கல்வியை நீங்கள் தரமற்றது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதனுடைய அடித்தளம் என்பது என்ன அப்போ இது நாங்கள் ஒரு சிலபஸில் நாங்கள் படிப்போம் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு சிலபஸை கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எடுதுன்னு சொல்லுவீங்க அதில் நாங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகலைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அப்போ நான் எனக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியும் முந்தங்கிய மாநிலம் ஏன் வந்து முன்னேறிய மாநிலம் நீட்டை எதிர்கொள்றதுக்கு ஏன் ஒரு அச்சப்படுறாங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நீட்டுன்னு ஒன்று நீங்கள் கொண்டு வரீங்க இல்லையா நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நாங்கள் ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த சிஸ்டத்தின் வழியாக தான் இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் உருவாகி வந்திருக்காங்க என்னோட <laughs> 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 ஒருவருக்குரியாங்க <laughs> எதுவுமே <laughs> மாநில அரசு இந்த உண்மையிலே மறுத்து விட்டதா கேள்விகளை நேற்று சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சி இருக்கிறார் அந்த கேள்விகள் ஊடகங்களில் எதிரொலிக்க தொடங்கி இருக்கின்றன சட்டமைச்சர் ஆளும் அரசு ஆட்சி கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அஇஅதிமுக அதற்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் கடிதம் எப்பொழுது திருப்பி அனுப்பப்பட்டது ஏன் அதை நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் ஏன் சொல்லவில்லை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக அடுத்து இன்னொரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவீங்களா இது போன்ற கேள
தமிழகம் மக்கள் மத்தியில் தொடர்ச்சியாக எழுந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கேள்விகளை முதல் கேள்வி முன்னிறுத்திருக்கிறது அரசு ஆட்சியாளர்களும் பதில் சொல்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நிறைவு செய்கின்றேன் என்றும் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் செந்தில் நன்ற